第一次指挥打仗，不是说打这么大的仗，心里紧张吗？哥，你呢？哈哈，我这已经是第五次了。我是说第一次。嗯，和你现在一样。我紧张。<笑>我也紧张啊，但是仗一打起来，就什么都忘了。公主。什么事啊？本宫又不是没长耳朵。李世民有消息了，我不认识他。啊，嗨，这个李世民太没情义了，干嘛要离开东都去跟盗匪打仗啊？害得公主整天提心吊胆的。不要再跟我提李世民。啊，好，不提了，不提了，想的再也不提了。哎，公主，河东来战报了，战报上说河东出兵两万去和盗匪打仗，可是盗匪啊有十万之众啊。多少？十万之众，铺天盖地呀、啊！他去了吗？谁啊？还有谁啊？就是他啊！他他他是谁啊？你再不说，本公就杀了你！啊！我说我说，李世民也去了，当将军了，可威风了。哎，公主，你去哪儿啊？我去找父皇，给李世民增兵。哎，公主，你可千万不能去啊！你要是告诉了皇上，这李世民就是打了胜仗，他也活不了啊！这谁说的？萧瑜大人亲口说的。哥，木段儿能来吗？肯定来，这条大鱼已经闻到味儿了。李将军，盗匪开始袭击粮队。有多少人？几百人。告诉侯军机将军，不理睬盗匪，粮队继续前进。是。这，这。粮队不顾骚扰，继续前进。看来这的确是一支粮队。大王，还是再试探一下吧。不过百姓，优柔寡断是成不了大事的。大王，此时此刻，在这样的地方出现一支庞大的粮队，并不厌诈，还是再试探一下吧。好，再派两千弟兄袭击粮队。是。李将军，盗匪截住粮队，有多少人？好几千人。嗯，告诉侯军吉，停止前进，抵抗盗匪。是。大王，官兵的粮队已经截住，可士兵不肯投降，粮食一时都不到手啊。他们有多少人？上千人吧。两个队一个还剩不了。废物！大王，弟兄们十几天都没吃饱饭了，身上没劲了。不神州，抢到粮食，就有饭吃了。大王，杀鸡不用牛刀，让我去吧。好，带上一万弟兄，再拿不下粮食，别再来见我。是，大王，走。李将军，盗匪越来越多，侯军机将军顶不住了。有多少人？足有一万人。武端儿出现了没有？听说有，可没看见他的旗帜。告诉侯军吉，一定要顶住，我即刻出兵。是，这，这，哥，我们可以出击了吧？等一等，等武端儿出现了以后再说。一万盗匪，应该是盗匪的主力。武端儿肯定来了，如果不及时出击，侯军吉他们有生命危险。打仗岂能没有危险？若此时出击，只能击溃盗匪，而不能全歼盗匪。大王，怎么样？粮食到手了没有？还没有。不过本先说，一定要把粮食抢到手。一个多时辰了，十个多一个还拿不下来，本王能放心吗？大王，不过本先说，再有半个时辰，粮食全部抢到手。大王是主帅，不能轻易出动啊！夜长梦多，本王再不出击，官兵的援军就到了。
，大王，独孤本心，不要说了，独孤本心他不是大王，我是大王，冲！这个将军，侯军吉，使命，让他说完。我说就说，胆小鬼，不配做将军。那么好的兄弟，都是因为你，死在盗匪的手里。你骂完了没有？没有。兄弟们的阴魂不散，我骂你一辈子。我问你，盗匪他们在干什么？还能干什么？杀人抢粮食呗。多少人在抢？人山人海的，都在抢粮食呢。要不是他们抢粮食，我这条命也没了。使命，你带一队从右边，我带一队从左边，目标都是武端尔，明白了吗？明白。哎，那我呢？哼，你去准备酒，等着我们温酒斩华雄。出击！中。陛下，河东战报，河东大捷。河东大捷？什么大捷？陛下，李元帅部在霍州与吴端儿激战，杀敌一万余人，俘获六万余人，匪首吴端儿战死，仅四千残匪逃亡。河东株洲县都已尽归朝廷，这是河东刚刚送来的战报，请陛下过目。爱卿都平身吧。谢陛下。河东这么多的盗匪是从何而来的？啊？难道是从天上掉下来的不成吗？啊？朕并非是闻喜不闻忧，朕最不愿意听到的。就是那些不言如何剿灭盗匪，只是在那儿制造恐慌、夸大其词的消息。盗匪嘛，哪朝哪代没有？何必这样大惊小怪的呢？啊，对，于世基、爱卿曾经对朕讲过：“鼠窃狗盗，可由各郡县自行逐捕，这才是微臣的榜样吗？”你们身为大隋的重臣，拿着朝廷这么多的俸禄，不替朕分忧解愁，不替朝廷分担责任，朕要你们这些大臣还有什么用啊？至于说，李渊的战报，虽然盗匪的数量有所夸大，但他毕竟还是把盗匪全部消灭了，所以朕还是要中奖他。哦，对，宇文爱卿，臣在。你马上去一趟河东，传朕的旨意。赏李渊黄金一千两，私帛一万段。遵旨。啊，另外，你要告诉他，所俘获的盗匪全部斩杀，不留后患。臣遵旨。老师，宇文述这么快便得到皇上的重用，不会只是因为他把养女送给皇上了吧？皇上不会因为个女人去重用一个朝臣的。嗯，哦，老师，皇上是否还是不相信李渊，重新启用宇文述，以便牵制李渊？德一啊，朝廷这些事，你是越来越明白了。啊、哦，这都是老师的教诲。
老师，学生是担心宇文述假公济私，限制李渊剿灭残余盗匪，这对皇上北巡可是非常不利呀、啊。你放心吧，还有萧雨呢，我已经给萧大人交代过了，他会牵制宇文述的。哎呀，老师毕竟是老师啊。李大人，这是皇上赏赐的，黄金一千两，还有丝帛一万段，随后就运到这儿。谢皇上隆恩。袁大人，来，请上座，请。李大人，这回你可露脸了。皇上高兴，满朝文武都高兴，皇上北巡，无后顾之忧了。李渊微不足道，盗匪被灭，是皇上鸿福齐天呐、啊。<笑>李大人居功不傲，我一定把你这番话禀报给皇上。谢宇文大人。李大人。不过有件事我必须提醒你，皇上对河东有众多的盗匪，一直是心存疑虑啊。李渊不敢瞒报，盗匪确有十万之众啊。<笑>李大人，你还是这么认死理儿啊？啊<笑>，大人，这不必再争论了。盗匪是多也好，是少也好，都已经消灭了。皇上也赏赐了，这一页就算翻过去了。李大人，那些俘获的盗匪，你处置了没有啊？哦，还没有。我正欲上奏皇上，赦免他们的罪责。哎，为什么要赦免呢？呃，这些俘获的盗匪，大部分都是随波逐流的当地农民，生活窘迫。一时迷途，要是杀了他们，他们的亲戚朋友必将与朝廷为敌；要是赦免了他们，他们会铭记朝廷的恩德，不再与朝廷作对。啊，李大人说的是有道理。可老夫临来的时候，皇上是发了话的。皇上说什么？严惩盗匪。全部斩杀，一个不留。这，这皇上可有圣旨？没有。可皇上的意思是，盗匪可恶，必须不留后患。当然，皇上并不知道，河东的盗匪都是些农民，是随波逐流。李大人，你刚才这番话是有道理的。是为朝廷好，更是为皇上着想。李大人，我看这样，俘获的盗匪就按照你的想法处置。我把你的奏章带回去，禀报给皇上。你看怎么样杀！六万盗匪一个不留。父亲，六万盗匪不能杀。不杀就是抗旨，死罪。皇上没有圣旨。皇上的话就是圣旨。宇文述说了，皇上只是说说而已。你知道宇文述安的什么心吗？不管他安的什么心，只要没有圣旨，我们就可以放他们回家。这也是为朝廷好，为皇上好。你是为皇上，可皇上不认。杨玄感作乱的时候，皇上杀了好几万人，他还嫌不够。他说：“大隋的人太多了，才会出盗匪。”皇上糊涂，不许这么说。父亲，我无意诋毁皇上，我也很崇敬皇上。皇上是天子，为臣之道我也明白，但是他太不了解下情。
他太不爱惜自己的子民了。我以前没有去过乡下，见到的都是豪华的宫殿、官邸、繁华的街市、商埠。今年春天，我去了两次乡下，触目惊心。连年征战、修运河，老百姓太苦了。如果皇上只知道杀戮，不知道安抚人心，那盗匪就会像洪水一般澎湃而起，吞掉大隋的。父亲，市民说的对啊，只知杀戮，不知安抚。一旦盗匪像洪水般泛滥，不但会吞掉大隋，还会吞掉我们李家，吞掉一切。今天白天，您曾经说过，那些盗匪不过都是河东的百姓，被逼无奈揭竿而起。如果我们杀了他们，他们的父兄和亲朋都会成为我们的敌人。只有安抚他们，河东才会安宁啊。如果皇上追究下来，如何交代？为了大隋，为了皇上，相信皇上会谅解的。你不了解皇上。传令，明天早上斩杀所有盗匪。父亲，那可是六万条命，六万条活生生的生命，不能因为皇上没有谅解，就把他们都给杀了。他们不死，我们就得死。说你们是盗匪，你们不服，叫你们义军，朝廷不答应。我们都是踩着河东黄土长大的，我在这儿叫你们一声弟兄吧。弟兄们，不是我侯君集无情啊，那是朝廷的命令，反叛朝廷，那是死罪。走出这一步，没法回头了。今天是我们见的最后一面，也没什么好送的，送给你们，你们也带不回家了。我们家李渊大人送给大家伙一顿饱饭，有酒有肉，还有白花花的馒头。弟兄们，吃饱了喝足了，好上路啊！啊！弟兄们，吃吧！弟兄们，时辰不早了，还有许多兄弟等着吃呢。啊，吃饱了喝足了，死了也不冤了，吃吧。弟兄们，这就是命啊！生死有命，富贵在天，认了吧！啊，二十年后还是一条汉子，大家吃吧！啊，吃吧！弟兄们，时辰到了就没工夫吃了，啊，饿着肚子上路。那可不是滋味啊！啊，吃吧。兄弟，话不能说绝了。看你的年龄，也是吃大隋的饭长大的吧？是，我是吃过大隋的饭，但是我也为大隋出过力，有马之力。开运河，修东都，东都建成了，又让我们去远征。我是从。
从死人堆里爬出来的。我九死一生，跑回家，地荒了，孩子死了，媳妇儿走了，可大隋的税不但没减，反而越来越多了。让我们怎么活？我们不想活吗？我们不知道朝廷有王法吗？我们是活不下去了。但凡有一点生路，哪怕只有一点我们也不会铤而走险走这条路啊！如此贪婪吝啬的大隋，扳倒了也好；即使扳不倒大隋，也要溅他一身血。欠我们的太多太多了，现在他想用一顿饭来买个好，哼，做梦！兄弟们，别让他们看咱们的笑话，咱们要比大隋死的好看，死的像个人样。留着你们大隋的饭，祭奠你们大隋的亡灵吧，我坚信。早晚会有一天，大隋会倒下。你们把他捧得越高，他倒得越快。会有一个明君站出来，拯救天下的苍生，拯救苦难的百姓。弓箭手准备。这是赶了官府，没你这个兄弟。哥，爹死了，娘死了，我待不下去才离开的。哥，兄弟想你。那好，你再看我一眼吧，再看一眼，你就没有这个哥了。是官府杀的。是你的大人杀的！不，我不能没有哥。李大人，李大人，李大人，你放了我哥吧，他是我亲哥，我不能没有哥，我就这么一个亲人了。李大人，我哥他不再反朝廷了，不再反了。李大人，你放了我哥吧，他一辈子都忘不了你。都官，担心独孤的有骨气，不求他。死也不求他，李大人，我求你了，我求求你了，都官，你站起来，我求求你了，求求你了，求求李大人，你放了我哥吧。都官，你这个没骨头的东西，你不是我的兄弟。李大人，你就放了我哥吧，放了我哥吧。父亲，都官是我兄弟，都官姓独孤，我奶奶家姓独孤，姓独孤的都是我兄弟。父亲，你就放了他吧。李世民，独孤安糊涂，你也糊涂吧？放了盗匪，这是违背圣旨。父亲，圣旨是让你安抚河东，杀戮并不能安抚民心，民心不安又如何安抚河东？父亲，世民说的对了，放了他们吧，这也是为了朝廷啊。我对朝廷怎么交代，我对皇上怎么交代？父亲，杀人的圣旨我们没见。可他们都是我们的兄弟呀、啊！李大人，我为我的兄弟们求你一次，给他们一次活命的机会，他们一定会知恩图报的。李大人，李大人，李大人。害我呀！是要害我全家呀！把他放了。那其他的人呢？全都放了
，发给他们一些银子和衣服，让他们不要忘记，这是朝廷的恩德。遵命。怎么？李渊把盗匪全都放了？是，一个不留，还发了衣服和银子。宇文述，你马上带着朕的侍卫赶往河东，把李渊给朕抓回洛阳来。朕要当面质问他，他的眼里还有没有朕，还有没有朕的大隋朝廷？陛下，李渊一家对老臣积怨甚深，他，倘若是……你怕什么？他如果敢对你无礼，那就是造反，那是要株连九族，满门抄斩的。臣遵旨。陛下，臣有章上奏。讲。李渊送来奏章，请陛下过目。奏章。朕就不看了，你说说吧，他在奏章里都说了些什么？是不是又消灭了多少万盗匪？李渊说，河东已经没有了盗匪，河东的百姓纷纷上书，盛赞陛下的恩德。什么？盗匪又没有了？这个李渊在搞什么鬼啊？李渊说，河东的盗匪已全被消灭，剩下的是一些受盗匪蒙骗的百姓，随波逐流。他待陛下给予他们教诲，并帮助他们解脱贫困，并以陛下的名义，把赏赐给他的一千两黄金，分给了那些受蒙蔽的百姓们。百姓对陛下感恩涕零，发誓永远忠诚于陛下。守护乡土安宁，守护大隋盛世。这个李渊很会讲话，也很会办事。他这是先打巴掌后给枣，可是朕恰恰相反，朕是先给枣，再打巴掌。哦，对，小爱卿，陛下。关于抗旨一事，李渊是怎么解释的？奏章上没提圣旨的事。啊，就是，朕让他斩杀六万盗匪的事情，他为何不办呢？奏章上没提此事，是不是，宇文大人对李渊大人没有说明白，或者是忘记说了？陛下，斩杀俘虏一事。臣在河东和李渊是说的明明白白，斩杀六万盗匪一个不留。陛下，李渊大人一向谨慎，绝不会行抗旨之事。陛下，老臣对陛下一贯是忠心耿耿，绝不会忘记昭明陛下的圣旨。哎，宇爱卿，李渊的事，你怎么看呢？陛下，李渊夸大战果，这是他的错。陛下原谅了他。那六万被俘的盗匪嘛，陛下，臣以为，李渊既是夸大战果，就根本不可能俘获这么多盗匪，或者根本就没有俘获盗匪，所以他就无法斩杀。啊、哦，宇文哀卿，你到河东去，见到了李渊俘获的盗匪了吗？也就是如此众多的盗匪。臣没看见。哎，这就对了嘛。这个李渊的过错还是在于夸大战果。好、哦，小爱卿，你马上去一趟河东，昭明朕的旨意。李渊，一步都不能够离开河东。关于释放盗匪一事，不管他放了多少，哪怕只有一个，一经查出
，朕也不会放过他。臣遵旨。李大人，李大人，哎，肖大人啊，你怎么来了？来来来，坐坐坐坐坐。李大人，你怎么把盗匪都给放了？怎么了？皇上发怒了。啊！父亲，请用。孩子，啊，以后这些下人干的事情，你就不要干了。皇上叫孩儿做你的奴仆，孩儿不敢违抗圣旨。过不了多久，皇上就会改变他的圣旨、哦。有什么消息吗，父亲？媚娘最近封为丽妃，皇上常去宠幸她。这么说，我们该有出头之日了。媚娘只能传个话，出头要靠自己。啊、哦，孩儿明白。父亲。河东那边有什么结果吗？还没有。不过，皇上最怕听到的是盗匪，最恨的也是盗匪。李渊把盗匪放了，迟早是要倒霉的。主欢啊，你们不是很能说话吗？嗯，又是人心又是洪水的，怎么如今都哑口无言了？做善人送银两，心血来潮谁都会，可是对朝廷对皇上，不能有一点儿的马虎。你以为你是为了朝廷，为了皇上？你错了，你是抗旨，你是与盗匪同流合污。你们知道这是什么罪吗？啊？不是杀一个人的头，是满门抄斩。父亲。盗匪是我放的，若是皇上追查下来，我一个人顶着，同你和市民没有关系。你顶得了吗？抚慰大使是我，你的父亲。父亲，事已至此，埋怨也没有用，只有想对策。你能有什么对策？我去洛阳找月容公主。月容公主，哼，她也办不了这个事儿。父亲，我有个主意，再写一道奏章送上去。上次的奏章你们写的天花乱坠，可并没有起到什么作用。父亲，我哥上次写的奏章还是起了很大作用的。肖大人说，皇上没有马上追查，就是因为我哥写的奏章。哎，你说吧，这道奏章怎么写？我们就这样写：宇文叔同父亲有仇，有意隐瞒圣旨，斩杀盗匪一事，只字未提。你这不是让父亲欺瞒皇上吗？父亲。兵不厌诈，我们这是为了生存呢。可宇文述不会认账的。宇文述是一个人到河东来的，没有任何人可以给他作证啊。好吧，那就这样写。父亲，我觉得应该把小弟、母亲和家里人都接到河东来，以防不测。嗯、陛下。李渊又送来奏章，你。五皇在上，因倒卖永丰仓粮食一事，宇文述对臣怀有仇恨。上次来河东，有意隐瞒圣旨，斩杀盗匪，只字未提，请陛下明察，于臣李渊。你认为，宇文述会隐瞒朕的圣旨吗？宇文述是否隐瞒圣旨？臣不敢妄下结论，但宇文述仇视李渊一家，朝臣节制。史基，你认为宇文述敢隐瞒朕的圣旨吗？若说宇文述有意隐瞒圣旨，他没这个胆量，倒是因为倒卖永丰仓的粮食，他与李渊一家结仇，传达圣旨闪烁其词，不是没这个可能。你的意思是说，宇文述对李渊没有讲明白，这是臣的猜测，还需明察。查？怎么查？一个说有，一个说无，有没有证人
。好吧，这件事就交给你去办。你现在就去查，查不出个水落石出，朕绝不会善罢甘休的。臣遵旨。陛下，臣还有些担心。你是担心他们两家再闹起来？正是，陛下就要北巡了。若是因为他们两家争执不休，使得河东、山西不得安宁，这对陛下北巡可极为不利啊。好吧，那就待北巡之后，再查个究竟。臣遵旨。可以松口气了。皇上已经到了雁门一带。你指什么？皇上途经河东、山西地面，一路平安，没有盗匪袭扰。父亲这个抚慰大使可以交差了。不能只看眼前的兄弟，皇上回来还会追查我们的。你是说，咱们释放盗匪一事？朕无远虑，必尽。这是孔老夫子说的。嗯，嗯，射的不错，将军。叫什么名字？独孤本心。独孤庵的兄长。我是将军的俘虏。应该死的人，是独孤安救了你。不，如果不是将军冒死抗旨，我就是有一万个兄弟，也早就没命了。好好练吧，我会的。为了将军，大哥，独孤本心，你没有把他遣送回家，我把他悄悄留下了。父亲知道吗？什么呀？你知道河东现在有多少人马吗？不是三万吗？五万。像独孤本心这样的人都能成为我们的士兵，我们就没有进忧了。李荣，来来来来来，哎，你来看看父皇的雁门行宫如何？还行吧。你看看这龙头。所有的摆设，跟朕在长安和洛阳的皇宫一模一样。朕在江都、太原好多地方都有这样的行宫。朕坐在这里，就像坐在长安和洛阳的皇宫一样。朕的龙威依旧存在。父皇，除了行宫就是龙威，能不能说点别的？嗯，又不愿意听了。好，不愿意听，朕就说点别的。你想听什么？不知道。No. 哦，嘿，蓉儿啊，过几天，父皇带你到塞北去，看看塞外的风光。骑着骏马，沐浴着草原的微风，而且驰骋在塞外的草原上，那是别有一番情趣啊！哈哈哈哈哈哈！父皇想去，那就去吧。刚才的马简直骑的是太好了。是啊，<笑>陛下，您不知道，我们在后面啊，那是怎么追都追不上啊。<笑>朕虽然久书战阵，但是论起骑马，你们谁都赶不上朕。啊
陛下金戈铁马，纵横天下。臣等怎么敢与陛下相提并论呢？<笑>北胡人在十几里外就诚惶诚恐，弯膝叩首，没有人敢骑马。北胡的起名可汗在官方行殿上向陛下称臣。<笑>那时候朕还不到四十岁，简直就像昨天发生的事情。记得朕当时曾赋诗一首，至今还记忆犹新。长风牵马走，行殿金塞外。天高白云近，草阔牛羊矮。